Salut, c'est Olive. Aujourd'hui, nous allons parler de tags. En ce moment, je suis en pleine relecture d'Harry Potter et c'est vrai que euh, du matin au soir, j'ai un peu Harry Potter tout le temps dans la tête. Du coup, j'avais très envie de répondre au tag ultime d'Harry Potter créé par Bulle de mots, si je ne me trompe pas. Je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et euh, voilà, elle avait tagué certains youtubeurs, booktubeurs plutôt, et j'avais trouvé ce, ce tag très drôle et j'avais très envie de répondre à ces questions, donc euh, voilà, je me lance on retrouve évidemment le portable pour répondre aux questions et question 1, ton Weasley préféré alors c'est un Weasley qui est assez discret dans tout le, tous les romans et moi mon Weasley préféré c'est Charlie voilà parce que il étudie les dragons, il vit avec des dragons il est parti vivre en Roumanie pour vivre sa passion et je sais pas, je trouve qu'il est trop cool et j'aurais aimé qu'il soit plus présent dans les livres et même dans les films parce que euh, voilà, c'est le, le Weasley le plus discret de la famille. Et, et voilà, c'est mon Weasley préféré. Et dans certaines fanfictions, il apparaît plus souvent. Il est plus charismatique. Et voilà, moi j'ai eu un couture pour Charlie euh, grâce à ça. Donc oui, moi c'est Charlie. Même si les jumeaux sont pas très loin derrière. Deuxième question, ton personnage féminin préféré euh, Je suis en pleine lecture, mais je suis pas très loin dans l'histoire. Et là pour l'instant, à part Hermione... Qui... Je ne saurais pas dire qui d'autre, puisque euh, c'est vrai que Hermione, c'est quand même le personnage féminin par excellence dans Harry Potter. C'est le personnage dans lequel on se reconnaît le plus souvent quand on est euh, booktuber. Et, et je sais pas, là pour l'instant, je n'ai pas d'autres personnages féminins qui me viennent en tête. J'aime bien Luna, mais je ne en... la connais pas encore assez bien euh, dans cette relecture pour pouvoir dire que c'est mon personnage préféré. Donc je dirais Hermione Granger. Troisième question, ton personnage masculin préféré Severus Rogue <rire> ou Severus Snap euh, Oui, parce que j'ai eu un coup de cœur pour Severus et j'ai toujours ce coup de cœur pour Severus, donc pour moi c'est Severus. Voilà. Et oui, je l'appelle Severus, on est très proche. <rire> Quatrième question, ton professeur préféré euh, Alors évidemment, j'ai envie de dire Severus, euh, mais je vais euh, tricher un peu et je vais donner le nom de mon deuxième professeur préféré qui est Rémus Lupin. Parce que quand j'avais lu euh, Le prisonnier d'Azkaban quand j'étais très jeune, j'avais eu un coup de cœur pour Rémus Lupin. Et je l'ai toujours ce coup de cœur et j'aimerais beaucoup l'avoir en tant que professeur. Il a l'air trop génial. J'aimerais beaucoup l'avoir en tant qu'ami parce qu'il a l'air trop génial aussi. Donc euh, voilà, il y a Severus Snap dans mon cœur et il y a Rémus Lupin qui est pas très loin derrière. Et oui, si j'avais un professeur, je pense que ce serait lui. Cinquième question, tu préfères laver les cheveux de Rogue ou écouter Lockhart parler de lui pendant toute une journée euh, Je préfère laver les cheveux de Rogue parce que déjà c'est Bruce, hein, et ensuite c'est assez rapide à faire. Contrairement euh, à en écouter Lockhart toute la journée, Lockhart je supporte pas. Et l'écouter toute la journée, je pourrais pas supporter. Non, ce serait trop dur. Donc euh, oui, je préfère laver les cheveux, c'est beaucoup plus facile à faire. Et ensuite il serait tout beau. Sixième question, tu préfères dualiser une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère Alors, tout le monde dit que la Molly en colère, c'est la mère par excellence euh, qui se met en colère et tout. Euh, c'est la mère qu'on n'aimerait pas avoir quand elle est euh, en rogne. Euh, mais moi, j'ai eu une mère aussi qui, qui peut euh, faire penser à une Molly en colère. Donc, euh, voilà, avec le temps, on s'habitue, j'ai envie de dire. <rire> du coup... Euh... Je pense que, juste pour le fun, j'aimerais bien dualiser une Molly en colère, pour voir ce que ça donne. Septième question, tu préfères voyager jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante En Poudlard Express, parce que c'est un peu la base. Déjà, le train est magnifique, et ensuite, c'est le rêve de tous d'aller à Poudlard et de prendre le Poudlard Express. Et c'est sûr que la voiture volante, qui n'a pas la clim, qui est un peu branlante, et qui risque de se casser en plein vol, euh, voilà, c'est pas très rassurant. Huitième question, tu préfères embrasser Voldemort ou donner un bas à Ombrage euh, Ombrage, non, 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 même de loin, non merci, donc euh, embrasser Voldemort, c'est rapide à faire. Et puis, euh, bon, euh, t'es pas obligé de l'embrasser sur les lèvres, hein. je pense que l'embrasser juste sur la joue, ça suffit. Déjà, euh, l'approcher, ça suffit, <rire> donc euh, voilà, c'est vite fait hein, comme choix. Nomme une question, monter un hippogriffe ou un éclair de feu euh, là c'est une question un peu plus dure mais je pense que je préférerais monter l'éclair de feu au final parce que euh, tu le commandes. Euh, L'hippogriffe c'est un peu lui qui décide ce qu'il veut faire. Je pense que s'il a envie de te jarter de son dos il le fait aussi. Du coup voilà je préfère l'éclair de feu c'est plus prudent. Et puis euh, voilà j'ai toujours rêvé de monter un balai. Donc, euh... <rire> 
Neuvième question, un personnage que tu visualises différemment des livres que des films euh, C'est vrai que quand j'étais petite, les films sont arrivés assez rapidement. Du coup, j'ai pas eu le temps de m'imaginer un, un personnage différemment. Enfin, c'est plus que euh, petite, je trouvais que euh, les personnages correspondaient bien à ce que j'avais imaginé. Du coup, j'ai pas eu de grosses déceptions quand j'ai vu les films. Et euh, non, même Dobby, je pense que j'ai été contente de le voir euh, au cinéma. Donc euh, non, là j'ai pas de j'ai pas de personnage que je préfère ou que je visualisais différemment. Même si là avec la relecture, je vois les différences. Par exemple, euh, le personnage de Petunia, elle est censée être blonde et avoir un visage chevalin, un long cou. Euh, bon, l'actrice lui ressemble pas beaucoup, mais bon, ça me, ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà. Dixième question, un livre que tu préfères au film euh, le quatrième livre euh, le quatrième livre m'avait pas passionné mais le mais ça m'avait quand même plus passionné que le film le film je sais pas pourquoi c'est pas mon film préféré et puis c'est pas euh... je sais pas c'est pas un film que je sens <rire> du coup oui le quatrième question numéro 11 quel acteur pour Dumbledore euh, quand j'étais petite j'avais pas vu la différence euh, je l'ai appris plus tard que l'acteur pour Dumbledore avait été remplacé puisque le premier avait malheureusement disparu et je dois dire que les deux me vont franchement euh, le premier correspond bien à l'idée du, du, du directeur un peu fou que, qui, qui gouverne cette école et le deuxième correspond plus à, à un Dumbledore un peu plus mystérieux, un peu plus secret donc euh, non pour moi les deux, les deux vont très bien avec le rôle et voilà je ne changerai rien Deuxième question, ton top de moments ou de personnages non inclus dans les films euh, Je sais que dans un film on ne peut pas mettre tout ce qu'il y a dans un livre, c'est normal, euh, il faut faire des choix. Après, euh, j'ai jamais été déçue par les, par les films, même avec le quatrième film, je, bon évidemment il y a des choses qui manquent, mais euh, ce qui m'a plus dérangée c'est la vitesse à laquelle ça se passait plutôt que, que quelque chose qui manque du, du livre. Du coup, j'ai pas de personnage ou de ou de moment qui me manque, moi. Même le personnage de Pips, c'est le personnage qu'on cite le plus souvent. C'est le fantôme, voilà, qui, qui n'apparaît pas du tout dans les films. Euh, ne me manque pas forcément, donc euh, je sais pas. Je, non, je, je pense que j'ai pas trop de choses à répondre à cette question. Question numéro 13, si tu pouvais refaire un film, lequel tu ferais euh, Bah, étrangement, même si le quatrième ne m'a pas plu... Je vois pas comment on pourrait le refaire en fait, parce que euh, il a tous les éléments euh, principaux dans son scénario, euh, il traite correctement son sujet, donc euh, je pense pas que j'en referais un, même si euh, encore une fois le quatrième c'est pas mon préféré. Euh, non, je pense qu'ils sont tous bien dans, ce, dans leur genre et, et voilà, il y, a, il y a rien à refaire. Question numéro 14, quelle maison t'a mise le plus en confiance immédiatement bah forcément la maison Gryffondor, puisque euh, c'est la maison de Harry Potter, donc euh, on a tous rêvé de faire partie de la maison Gryffondor euh, au moins une fois dans sa vie, même si avec le temps on a appris dans quelle maison on était, donc on préfère maintenant sa maison, euh, mais forcément Gryffondor en force au début, euh, voilà, on est tous passés par là. Question numéro 15, dans quelle maison es-tu selon Pottermore Je suis Serpentard. Question numéro 17, quelle classe serait ta préférée euh, je pense que ce serait la défense contre les forces du mal grâce à Remus Lupin parce que moi si un professeur me plaît je pense que la matière me plaît aussi euh, et sinon je pense que ce serait euh, l'astronomie j'aimerais beaucoup faire de l'astronomie question numéro 18 quel sort est selon toi le plus utile à apprendre alors là euh, pff, euh, alors c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent parce que je perds pas souvent mes clés je pense que Alomora est le sort le plus utile à apprendre. Voilà, pour qui perd ses clés, pour qui a envie d'entrer dans une pièce secrète. Euh, voilà, c'est le sort à utiliser. Et voilà, c'est aussi l'un des premiers qu'on apprend dans Harry Potter. Donc euh, je pense que j'ai un petit coup de cœur pour celui-là. Question numéro 19. Avec quel personnage serais-tu devenu immédiatement ami euh, Avec Hermione Granger, je pense. Voilà, on est toutes les deux folles amoureuses des livres. 
on aime toutes les deux ne pas décevoir les professeurs. Donc je pense que je serais rapidement devenue amie avec Hermione. Même si dans notre amitié, il y aurait peut-être eu euh, voilà, euh, du challenge pour savoir hein, lesquelles auraient eu les plus bonnes notes. Je pense que c'est elle, hein, mais bon, euh, <rire> euh, voilà, j'ai aussi ma fierté quand même en tant qu'élève. Donc euh, ouais, je pense que ce serait Hermione. Question numéro 20. Si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce euh... Je pense que ce serait euh, la cup d'invisibilité. Voilà, c'est la plus classe. Et tu peux faire des bonnes vannes avec. Et, et je pense que ouais, ce serait cette cape euh, que tu, tu te baladerais avec, personne ne te verrait. Euh, voilà, c'est l'idéal pour qui a envie de faire des farces et pour qui a envie de connaître les secrets des autres. Donc euh, voilà, ma, ma part de curiosité euh, est très attirée par la cape d'invisibilité. Question numéro 21, ton maraudeur préféré euh, Rémus Lupin, voilà. Pourquoi on me pose la question Ce sera toujours Rémus Lupin. <rire> Même si Sirius n'est pas loin derrière. Question numéro 24, quel personnage ramèneras-tu à la vie euh, C'est Rus, bien évidemment, euh, voilà, parce que c'est trop injuste qui lui arrive, excusez-moi, mais euh, voilà, il a souffert toute sa vie, le pauvre bonhomme, et en plus il meurt, donc <rire> non, ça se fait pas, euh, voilà, juste pour, euh, pour le venger, je le ramènerai à la vie pour qu'il puisse un peu profiter euh, de l'après-guerre et qu'il puisse un peu se reposer, le pauvre. Et finalement, dernière question, Horcrux ou Relique de la Mort euh... Bah je sais pas trop parce que les reliques de la mort euh, ça t'amène forcément vers la mort alors qu'en crux bon même si tu vends ton âme euh, tu as quand même l'immortalité je, je sais pas trop je pense que je pourrais pas te répondre à cette question parce que euh, les deux les deux se valent euh, dans le dans le morbide euh, donc euh, je, je, je ne pourrais pas répondre à cette question je suis désolée voilà ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à répondre à ces questions dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. Euh, voilà, ne serait-ce que me dire dans quelle maison de Poudlard vous faites euh, partie. Voilà, ça, ça m'intéresse toujours. En attendant, j'espère que vous faites de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut